بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين نصلي ونسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ولد بريم الله قدنا ثن سي بي عمر سلم يا برجلاء بري بطا الدكشن ولد بريم كرنا يا بي بي محمد علي صاحب Islah ini sendiri ada priya perta bahari wajib lah. Yang dah kurun bangalah. Nampu deh orang macam kita ni, orang salih ayah melayi, daya alu ayah Allahu segeri kima ragat. Syariram ini program ini lahir ikum borum. Niran nama nasodu gudi ane, asingkan daranya, radaya todu gudi ane. Mahabhuri baca malgalum ibu da irmi cikudi ini kena deh yang naik terusce ayam ariam. Swabhavi kau ayam. Ipol namu ku enda deh. Namu da manusine shanda magenna. Aswasta da galil nanda manusine swasta magenna. Cila kairinggalan. Adilul la beri beri margam. Wishudha Quran ini deh, aman ishi gama ya wajanenggalan. Kapal otik kundiri ke na, urik kapitan eh, kaitu mada yum berembo, ah kaitin eh yum mada eh yum, ni yendri kano, tadanya nirtano, kadiil lah. Yena la kaitinu mada ku menceri ceh, ayala da kapal ina ni yendri kano kadiyum, ayala tu ceh dal madhi. Jiwa itu tidak mungkin kita mil ulah do mil lah tetapi ayah pala do sampai itu. Adine orang tadanya daratan, orang percaya kita mula kundang kerja nama ni tidak. Percaya yang itu sampai itu alam. Ia itu riadi ulah do jiwa itu tidak sampai itu alam. Adine ini ceri ceri. Jiwa itu makan nak apa lini? Tak kerja ada yang tadanya ada yang ni lantar daratan, kita mula kerja nama. Adine allah beri beri margam, wisudha Quran, namu ku beracu kani cide deren dade. Achen jale maya, asadharan maya, kerdaya tinde ayanggalil ek beru niya, dewa bothman. Allahu inda tiiru maninggal allah ada unum, namu de jiwida til sambawi ke nila. Yadar cikam ayi sambawi cuci, enne, nammal cile kairinggal kurucu paraya runde. Namukkan adi yadar cikam. Allahu bina sambandi cerita allah madhi yadar cikam allah. Allahu binda icche yodu kudi allah ade, jibatilun nu sambawi gendila. Adai samayom. Wujud sattvi bishwasi yada kairitil. Wujud bhaktan yada kairitil. Nalla dalla ade unnum. Allahu sambawi pikir gak illa. Orang macam ni, nampu deh, wajah tu nota tila deh, nalla dahagan amin nila, namuk, ah nimishatil, nalla dahagan amin nila. Percaya nalla dah lala ata dunum, orang bhakti deh nta jiwi deh til. Allahu bina suci cuci gundeh, paramawadhi, atma suddhi odu gudi, jiwi kena orang ala deh jiwi deh til. Ayah ala deh jiwi deh til, nenma yalla ada yunum, Allahu sambawi pikir gak illa. Ida Allahu inda wakdhan mana? Allahu inda wakdhan mana tu? Yendahane, anggennya beri manusia, nampu deh kau ulil, pangap peden nadi nulla, marga mendahane. Orang nama dahi, nampu deh iman ini nampal, punya perisodhi kiga enalahane. Yendahane yathar tu til iman, nampal bishwasam mendah parayu. Ada bishwasam mana? Nampu deh bahasa ini langgan apa raya itu, adalnya ada macam tu wakil kita tidak ada tu guna, nampu deh mau tu beli ikan. Percaya iman itu orang yang bishwa sama no, ni kalau lulus juga. Ipa ibu deh orang orang itu samsaari ikan nanda yang dalam tu bishwa sama no, urap pelai. Nampu deh orang ikan nanda yang dalam tu bishwa sama no, 
ഉറപ്പല്ലേ അത് നമ്മൾക്ക് ശ്വാസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വിശ്വാസമല്ലേ വിശ്വാസമാണോ അല്ല ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ വിശ്വാസമാണോ ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരല്ലാഹു ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വിശ്വാസമാണോ ഉറപ്പാണോ അത് ഉറപ്പാണ് വിശ്വാസമല്ല നെഞ്ചിൽ കല്ല് കയറ്റി വെച്ച് മരുഭൂമിയിലൂടെ ആഞ്ഞു വലിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ഉയർത്താവുന്നത്ര ഉച്ചത്തിൽ അള്ളാഹു അഹദ് എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ പാവം ബിലാല് പിന്നെ റവാഹ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് വിശ്വാസമാണോ ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പായിരുന്നു മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുഴുവനും കുന്തമുനകൾ കൊണ്ട് കുത്തി നോവിച്ചപ്പോഴും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ പാവം സുമയ്യ റതി അള്ളാഹു അനഹയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത് വിശ്വാസമാണോ ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പായിരുന്നു ഒരു സംശയവുമില്ല ശരീരഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ആണി തറക്കപ്പെട്ട് കുരിശിൽ ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ലസ്തു ഉബാലി ഹൈന ഉഖത്തേൽ മുസ്ലിമൻ അലാ അയ്യി ജംബിൻ കാൻ അലില്ലാഹി മസ്റഅയ്യ എന്ന് പാട്ട് പാടിയ പാവം ഖുബൈബ് ബിനു ഖബ്ബാബ് ബിനു അറത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് വിശ്വാസമാണോ ഉറപ്പാണോ ആ ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അസാധാരണമായ ഒരു മനഃശാന്തിയുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഊർജപ്രസാരണമുണ്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു ശക്തി സ്രോതസ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കും അള്ളാഹു റഹ്മാനാണ് എന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും അള്ള പറയുന്നത് ഇത് പറയാനും പ്രസംഗിക്കാനുമുള്ള ഒന്നല്ല ഈ മാൻ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനുള്ളതാ ജീവിതത്തിൽ നന്മയാകട്ടെ തിന്മയാകട്ടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളെയും ഒരു മുമ്മിനിൻ്റെ നെഞ്ചുറപ്പോട് കൂടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാൻ തന്നെയാണ് പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇമാൻ ആരായിരുന്നു ഹബീബായ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്ത് സുഖമാണ് ആ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയത് ഒരു സുഖവും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ സുഖങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷങ്ങൾ വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇല്ലേ കുറെ സന്തോഷങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഹ്ലാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ ഉപ്പ അതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബ് ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറയുണ്ടായി നമ്മുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാലം എന്ന് ഉമ്മ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് മനാഫ് മാഷ് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു സൗഭാഗ്യമല്ലേ ഉമ്മ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഉമ്മയുടെ മുഖമൊന്ന് കാണാത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ ഉമ്മയുടെ സ്നേഹവും താരാട്ടും തലോടലും ലഭിക്കാത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ അവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ വിഷമം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉമ്മ എന്നുള്ള ഒരു സാന്ത്വനം അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അത് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ വാപ്പ ഉപ്പയുടെ സ്നേഹവും ഉപ്പയുടെ തലോടലും ഉപ്പയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപ്പയുടെ ശകാരവും ഉപ്പയുടെ വഴികാട്ടലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകാത്ത വിള വെളിച്ചമായി നമ്മുടെ കാൽവഴികളുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഉപ്പ പറഞ്ഞു തന്ന വാക്കുകൾ അതായിരുന്നു ശരിയെന്ന് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു ഉപ്പ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ മതി നമ്മുടെ കൂടെ അവരില്ലെങ്കിലും അവരവിടെ ഉണ്ടായാൽ മതി നമുക്കതൊരു ആശ്വാസമാണ് അവരവിടെ ഉണ്ടായാൽ മതി വല്ലപ്പോഴും അവരെ ഒന്ന് വിളിക്കുന്നവരാകരുത് നമ്മൾ കാരണം അവർ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴേ അതറിയുള്ളൂ ആ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ വില എത്രയായിരുന്നു എന്ന് ആ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം എത്രമേൽ 
മനോഹരമായിരുന്നു എന്ന് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാലമെന്ന് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വാപ്പയുടെ സന്തുനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരു അനുജൻ എത്ര വലിയ സാന്ത്വനമാണത് ഒരു കാര്യത്തിലൊരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കാൻ നമുക്കൊരു നിർദ്ദേശം ലഭിക്കാനൊന്ന് കൂടിയാലോചന നടത്താൻ അവർ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു പെങ്ങള് എത്ര വലിയൊരു സാന്ത്വനമാണ് അവരുടെ കൊഞ്ചലും അവരുടെ കൗതുകവും അവരുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും പിണക്കവും ഇണക്കവും എത്ര വലിയൊരു സാന്ത്വനമാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരാൺകുഞ്ഞ് എത്ര വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആലോചിക്കണം സന്തോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു അധികം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ആകാശത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച ആളായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹബീബ് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ആകാശത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഏറ്റവും നല്ല ശാന്തമായ മനസ്സോടു കൂടി കിടന്നുറങ്ങിയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ആ ഈമാൻ ഒന്നും യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സർവ്വതിനെയും പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയും വിഷമങ്ങളോട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് കഴിയും സങ്കടങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശാന്തത കൊണ്ട് നേരിടാൻ അയാൾക്ക് കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹബീബിൻ്റെ ജീവിതം മക്കാമു ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ അരികിൽ വെച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയിലെല്ലാം ഉണ്ട് റസൂൽ തിരുമേനിയുടെ ജീവിത വീക്ഷണം ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗൾഫ് ജീവിതത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായൊരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന പിന്നെ കൊടുത്ത പോരെ പിന്നെ കൊടുത്ത മതി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന ഒന്നുകിൽ മനഃപ്പാഠമാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെങ്കിലും നിങ്ങളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം കാരണം ആ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സാന്ത്വനുണ്ട് അത് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നതാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷമസന്ധിയിൽ ആ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് നാവ് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശാന്തതയുണ്ട് കാരണം ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആശയങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടോളൂ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നേ അസ് അലൂക്ക ഈമാനൻ യുബാശിറു ഖൽബി വ യഖീനൻ സ്വാദിഖൻ ഹത്ത അഅലമ അന്നഹു ലൻ യുസീബനി ഇല്ലാ മാ കത്തബ്തലി വ റിദൻ ബിമാ ഖസ്സമതലി ഞാൻ നിന്നോട് യാചിക്കുന്നു ഈമാനൻ എനിക്ക് ഈമാൻ തരയണമേ എന്ന് എങ്ങനെയുള്ള ഈമാൻ ആ ഈമാനിന് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ പറയുകയാണ് റസൂറുള്ള മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈമാൻ ആകുന്നുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ വിശേഷണം യുബാശിറു ഖൽബി യുബാശിറു ഖൽബി എൻ്റെ കൽബിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ആഴുന്ന് ഇറങ്ങിയ ഇമാൻ എൻ്റെ കൽബിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വേരുകളോടു കൂടിയ ഇമാൻ ഒരു കാറ്റ് വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു മഴ മരം പുഴങ്ങി വീഴാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ഒരുപാട് ഇലകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ല ഒരുപാട് ചില്ലകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ലല്ലോ ഒരുപാട് വേരുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാ എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വേരുകൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ആഴുന്നിറങ്ങിയ വേരുകളോട് കൂടിയ ഈമാൻ തരയണമേന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിശേഷണം വയഖീനൻ അത് ദൃഢമാകണം നിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പതറാത്തതാകണം ആ ഈമാൻ നീ എനിക്ക് തരുന്ന വിഷമങ്ങളിലും പതറാത്തതായിരിക്കണം ആ ഈമാൻ നീ എനിക്ക് തരുന്ന സന്തോഷങ്ങളിലും പതറാത്തതായിരിക്കണം ആ ഈമാൻ 
അതാണ് യക്കീൻ മൂന്നാമത്തേത് സ്വാദിഖന്നാണ് സത്യസന്ധമാണോ ഒറ്റക്കാകുമ്പോഴത് വേണം കൂട്ടത്തിലാകുമ്പോഴത് വേണം എൻ്റെ സ്വകാര്യതകളെ പോലെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാകണം ആ ഈ മാൻ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യൻ അത് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യനും തിരുത്താനോ അംഗീകരിക്കാനോ അഭിനന്ദിക്കാനോ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ഈ മാൻ എന്നെ സ്വാധീനിക്കണം അതാണ് സ്വാധിഖ് എപ്പോഴും ഒരു ചോയ്സിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ കീബോർഡുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൗസുണ്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുണ്ട് ആ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ആ കീബോർഡ് ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പലതിലേക്കും വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാം എന്നാൽ അതേ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് അതേ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അതേ ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിയും ഇഷ്ടവും നമ്മുടെ മേൽ കോരിച്ചൊരിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാം ഇതൊരു ചോയ്സാണ് ഈ ചോയ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു രംഗവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാനോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപ്രീതി സമ്പാദിക്കാനും പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോയ്സുകളുടെ നടുവിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അവിടെ ഈ മാൻ സ്വാധീനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈ മാൻ സത്യസന്ധമാകണം ഇനി റസൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈമാൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകേണ്ട രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് അതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റസൂൾ എന്ന് പറയാ അത്താഴമ ഇങ്ങനെയൊരു ഈമാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിൻ്റെ കാരണം ഹത്താഴമ എനിക്ക് മനസ്സിലാകണം ലെൻ യുസീബനി ഇല്ലാ മാ കത്തബത്തലി പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് നിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ ഇഷ്ടമുള്ളതാകട്ടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാകട്ടെ എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതാകട്ടെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ അത് നിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം വേറെ ആർക്കോ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അറിയാതെ എനിക്ക് കിട്ടിയതല്ലത് അത് എനിക്ക് വേണ്ടി അല്ല നിശ്ചയിച്ചതാ എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്ന് വരിവൻ ബിമാ കസം തലി പഠിച്ചവന് നീ എനിക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അതെത്ര കുറച്ചാണെങ്കിലും എത്ര പരിമിതമാണെങ്കിലും എത്ര കുറവാണെങ്കിലും അത് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളവനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കാം എൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കാം എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കാം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കാം അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് നീ വിഭവമായി തന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അത് സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ ജീവിത വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ പഠിച്ചവനെ അതിലെനിക്കൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കി തരണേന്ന് അതാണ് ജീവിതത്തെ ആകെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതാണ് ഈമാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്മാനം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തവക്കുല് ആണ് തൗഹീദിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം മനസ്സമാധാനമായിരിക്കും നമുക്ക് അതല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ എന്ത് കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് തവക്കുല് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന ഓരോ കാര്യത്തെയും പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഒരു കുതിര കിണറ്റിൽ വീണ കഥ പറയാറുണ്ട് കുറച്ച് പ്രായമായൊരു കുതിരയാണ് അത് കിണറ്റിൽ വീണുപോയി അപ്പം അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ കുതിരയെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പൈസ ചിലവാക്കണം അതിലേറെ നല്ലത് ആ പൈസ കൊണ്ട് വേറൊരു കുതിരയെ വാങ്ങുന്നതാണ് ഇനി പുതിയൊരു കുതിരയെ വാങ്ങിയിട്ട് അതും ഈ കിണറ്റിൽ വീണുപോയാലോ അതുകൊണ്ട് ഈ കിണർ മണ്ണിട്ട് മൂടാം അതിൽ വീണുപോയ കുതിര ചാവുകയും ചെയ്യും കിണർ മൂടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ മണ്ണിടാൻ തുടങ്ങണ് മണ്ണ് വന്ന് ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ ഈ കുതിര കരയുന്നുണ്ട് ആർത്ത് കരയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും മണ്ണിടുമ്പോൾ വീണ്ടും കരയുന്നുണ്ട് ആ കരച്ചിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ നേർത്ത് വന്നു പിന്നെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നില്ല മണ്ണ് ഓരോ കൊട്ടയായിട്ട് ആ കിണറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എറിയുന്നു ഏകദേശം ആ കിണർ മണ്ണ് കൊണ്ട് മൂടാനായ സമയത്ത് ആ കുതിര കിണറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചത് 
ഓരോ കൊട്ട മണ്ണ് വന്ന് വീഴുമ്പോഴും കുതിര ചെയ്യുന്നത് ആ മണ്ണിൻ്റെ പുറത്ത് പോയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മണ്ണിൽ ചവിട്ടി നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെയും മണ്ണ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ പിന്നെയും ചവിട്ടി നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെയും മണ്ണ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ പിന്നെയും ചവിട്ടി നിൽക്കുക ഇതാണ് പോസിറ്റീവായ ഒരു സമീപനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കിടന്നിട്ട് ചാകായിരുന്നു മരിക്കായിരുന്നു അതൊരു തീരുമാനമാണ് ഇത് വേറൊരു തീരുമാനമാണ് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കാഴ്ചകളെ ഏത് വിധത്തിലാണ് സമീപിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി സങ്കടങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ സന്തോഷങ്ങളൊരു അനുഭവം എന്നല്ല ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളോട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും ആലോചിച്ചിങ്ങനെ എത്തൂല അത് കാരണം സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് നേരത്തേക്കുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ ജീവിതത്തിന് അനുഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും നമുക്ക് കാരണം എന്താ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച സങ്കടങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മളാക്കിയത് സന്തോഷങ്ങളൊരു അനുഭവം എന്നല്ല സങ്കടമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവം എന്ന് സങ്കടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാം അതാണ് സങ്കടപ്പെടാത്തവർക്ക് അറിയില്ല സങ്കടപ്പെടാത്തവർക്ക് ചെറിയ സങ്കടങ്ങളിൽ പോലും മനസ്സ് തകരും എന്നാൽ സങ്കടപ്പെട്ട് വളർന്നവർക്ക് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോട് മല്ലിട്ട് വളർന്നു വന്നവർക്ക് അതിലേറെ വലുതിനെയും നേരിടാൻ കഴിയും അബുതാലിബിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു കുന്നിൻ്റെ ചെരുവിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലും സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അവിടുത്തെ സ്വഹാബികളും രണ്ടു വർഷമാണ് ജീവിച്ചത് കേട്ടിട്ടില്ലേ രണ്ടു വർഷമാണ് ജീവിച്ചത് ഒരു മുന്നൊരുക്കവും ഇല്ലാതെയാണ് അവരുടെ അങ്ങോട്ട് പോയത് ഒരു നേരത്തെ അന്നം പോലും അവർ കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടില്ല വിശപ്പ് കൊണ്ട് ദാഹം കൊണ്ട് ക്ഷീണം കൊണ്ട് ചുണ്ട് പറ്റി വരേണ്ടവർ കവിളൊട്ടിയവർ ശരീരം സൂക്ഷിച്ചവർ അവർ പറയുന്നുണ്ട് കയ്യിലുള്ള ചാട്ടവാർ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കടിച്ചു നോക്കി അതൊന്ന് തിന്നാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയാൻ വിശപ്പ് കൊണ്ട് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം അല്ല കൊടുത്തത് തീയിൽ കുരുക്കുകയായിരുന്നു അവര് അവരിന് വെയിലത്ത് വാടൂല അതിലേറെ വലിയ പ്രതിസന്ധികളുടെ പെരുമഴ വന്നു വീണപ്പോഴും അതിൽ തകരാത്ത കരുത്തുള്ളവരാക്കി അവരെ മാറ്റിയത് ഷെബു അബി താലിബിന്റെ ആ കുന്നിൻ ചെരുവിൽ അവരനുഭവിച്ച ആദ്യകാല പീഡനങ്ങളായിരുന്നു മനസ്സ് പാകപ്പെടുകയായിരുന്നു അതിനാണ് അള്ളഹ് കൊടുത്തത് അള്ളഹ് ഒന്നും വെറുതെ തരൂലല്ലോ അള്ളാഹ്ക്ക് ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഭക്തനായ ആളുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ല എന്താണോ വിധിക്കുന്നത് അത് നന്മയായിരിക്കും നന്മ മാത്രമേ ആകൂ അപ്പൊ സങ്കടങ്ങളോട് നമ്മുടെ സമീപനങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇന്നുള്ള സന്തോഷം ഒരു പക്ഷെ നാളെ ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല ഇന്നലെ ഉള്ള ദുഃഖം ഇന്നില്ലല്ലോ ഇന്നുള്ള സന്തോഷം ഒരു പക്ഷെ നാളെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെങ്കിലും അതിനെ നെഞ്ചൂക്കോടി നെഞ്ചൂക്കോട് കൂടി നേരിടാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മാൻ തന്നെയാണ് കരുത്ത് സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വല്ല സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരെ വല്ലതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ജനിച്ച ഒരാളുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ജനിച്ച് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ആറോ ഏഴോ വയസ്സായപ്പോഴേക്ക് അമ്മ മരിച്ചുപോയി ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷാംശം അടങ്ങിയ അടങ്ങിയിട്ട് അത് കഴിച്ചതോടുകൂടി അമ്മ മരിച്ചുപോയി അമ്മ ഇല്ലാത്ത ജീവിതം പിന്നെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠന് ഒരു അനുജത്തിയാണ് ഉള്ളത് അവരും മൂന്നാല് വർഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മരിച്ചുപോയി അച്ഛനൊരു ധൂർത്തനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫാമ് തൊലഞ്ഞുപോയി നഷ്ടക്കച്ചവടമായി പോയി അത് അച്ഛൻ്റെ അലസ ജീവിതം കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ വലിയ ഞെരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് കാരണം അവർ ആ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിച്ചു കെൻഡഗി എന്നാണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കെൻഡഗി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ മാറി താമസിച്ചു അങ്ങനെ അച്ഛൻ വേറൊരു കല്യാണം കഴിച്ചു നാൻസി എന്നാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് ആ സ്ത്രീയാണ് ആദ്യമായി ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളായിട്ടാണ് ആ സ്ത്രീ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കയറിയത് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന നല്ല ഗുണം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ ജീവിത വീക്ഷണത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാനമ്മമാരുടെ ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ രണ്ടാനമ്മ വേറൊരു അമ്മയായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയെ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു അക്ഷരം പഠിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു
പക്ഷേ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൻ പഠനം പിന്നെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങി കച്ചവടം അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരവസ്ഥയിലെത്തി അത് പിന്നെ അത് പൊളിഞ്ഞുപോയി അവന് നല്ല സാമൂഹിക ബോധമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പ്രസംഗിക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുള്ള ആളായിരുന്നു ചെടികളുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് അവൻ പ്രസംഗിക്കും കസേരകൾ നിവർത്തിയിട്ടിട്ട് പ്രസംഗിക്കും പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായതുകൊണ്ട് അവനെ ആളുകളെല്ലാം കൂടി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിപ്പിച്ചു അവൻ ജയിച്ചു പിന്നെയും കച്ചവടത്തിലേക്ക് ചെന്ന് പൊളിഞ്ഞു വീണ്ടും കച്ചവടം നടത്തി അതും പൊളിഞ്ഞുപോയി അവർ വല്ലാത്ത അസുഖങ്ങൾ വന്നു ക്ഷയരോഗം പോലെ ശരീരത്തെ വിറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അസുഖം അവന് പിടികൂടി ആ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് അവൻ കരകയറി പിന്നെയും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവൻ മത്സരിച്ചു അവൻ വിജയിച്ചു അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഇതിഹാസ വ്യക്തിത്വമായ എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ ചരിത്രമാണിത് കെൻഡകിയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് അടിമച്ചന്ത കണ്ടിരുന്നു ആ കുട്ടി അടിമകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ കണ്ട അവൻ അന്ന് തീരുമാനിച്ചു അടിമകളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യണമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ ഉടനെ അവ അദ്ദേഹം എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് അടിമത്വം നിരോധിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് ഇരുപതിന് ഒരു നാടകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ നാടകത്തിലെ ഒരു നടൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിർപക്ഷത്തുള്ള ഒരു നടൻ അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ ഇതിഹാസം അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ വാക്കുകൾ ഓരോന്നും ഓരോ ആപ്തവാക്യങ്ങളാണ് ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ കരുത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകളാണത് ആ വാക്കിന് മൂർച്ച കൂടും ആ വാക്കിന് ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ തിളക്കം ഉണ്ടാവും കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒരു സാധാരണ സ്കൂളിൽ പിന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയുണ്ട് കുട്ടൻ എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഓമന പേര് തീരെ പഠിക്കാത്തൊരു കുട്ടി എന്നാൽ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം അവൻ്റെ കയ്യിൽ പുസ്തകങ്ങളില്ല അവന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് സുഹൃത്തിൻ്റെ പേര് ബാബു എന്നാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ബാബുവിനോട് ഒരു ഒരു ദിവസം കുട്ടൻ ചോദിക്കുകയാണ് ബാബു നിൻ്റെ വീട് വലിയ വീടാണ് എന്ന് നീ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിൻ്റെ വീടൊന്ന് കാണാൻ എനിക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് വെച്ചു ബാബു പറഞ്ഞു വേണ്ട എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നിന്നെ കണ്ട ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഒരു ഹരിജൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് ഇവൻ കുട്ടൻ അച്ഛനും അമ്മ ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസം നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛനും അമ്മ ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസം കുട്ടനെയും കൊണ്ട് ബാബു വീട് കാണാൻ പോയി ബാബുവിൻ്റെ വീട് കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടനാകെ അതിശയിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് അവൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ വീടിൻ്റെ കാഴ്ചകളോ വീട്ടിലെ കൗതുകങ്ങളോ ആയിരുന്നില്ല ആ കുട്ടൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉടക്കി നിന്നത് മറിച്ച് ആ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തുള്ള ഒരു പട്ടിക്കൂട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്ന പട്ടിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിനെ അതിശയിപ്പിച്ചത് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഓണത്തിന് പോലും അങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണം കണ്ടിട്ടില്ല അത്ര നല്ല ഭക്ഷണമാണ് ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കുഞ്ഞ് പോലും കഴിക്കുന്നത് രണ്ട് കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്നു അന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അധ്യാപക അധ്യാപിക വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അധ്യാപിക ഓരോ കുട്ടിയോടും ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്താകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഓരോ കുട്ടിയും ഡോക്ടർ ആവണം എഞ്ചിനീയർ ആവണം മാഷ് ആവണം ടീച്ചർ ആവണം കുട്ടനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കുട്ടി ആവണം എന്താണ് പറഞ്ഞ് ടീച്ചർക്ക് വല്ലാത്തൊരു വിഷമമായി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ടീച്ചർ ആ കാരണങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു ഇവന് പഠിക്കണമെന്ന് മോഹൻ രക്ഷ അവന് കഴിയുന്നില്ല പുസ്തകങ്ങളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ പുസ്തകം വാങ്ങി കൊടുത്തു അവൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഈ ടീച്ചർ കൊടുക്കുന്നു അവൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കോട് കൂടി ജയിച്ചു ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു പത്തിൽ നിന്ന് റാങ്കോട് കൂടി ജയിച്ചു എറണാകുളം മഹാരാജസ് കോളേജിലാണ് അവൻ ഉപരിപഠനത്തിന് ചേർന്നത് പിന്നെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവന് ഉപരിപഠനത്തിന് ചേർന്നു ഒരു ഗ്രാൻഡോട് കൂടി ലണ്ടനിൽ പഠിക്കാൻ പോയി ലണ്ടനിലെ പഠനത്തിന് ശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അവൻ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ അവൻ്റെ വൈസ് ചാൻസലർ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നെഹ്റുവിന് ഈ കത്ത
അംബാസിഡർ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു ബർമയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയായി അവനെത്തി ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാതിനിധ്യം അവൻ വഹിച്ചു അവൻ പഠിച്ച് വളർന്ന ലണ്ടനിലും വലിയൊരു ഓഫീസിൻ്റെ അധികാരിയായി അവൻ മാറി ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നെഹ്റു പറഞ്ഞു ഇനി മതി തിരിച്ചു വരണം അങ്ങനെ അവൻ തിരിച്ചു വന്നു പിന്നീട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ടിക്കറ്റിൽ അവൻ മത്സരിച്ച് എം പി ആയി മന്ത്രിയായി സഹമന്ത്രിയായി പിന്നെ മന്ത്രിയായി ഒരുപാട് പടവുകൾ ചവിട്ടിക്കേറി കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലിറങ്ങിയ പത്രങ്ങളായ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പഴയ കുട്ടൻ്റെ വലിയ ഫോട്ടോയുണ്ട് ആ ഫോട്ടോയുടെ അടിയിലുണ്ട് കെ ആർ നാരായണൻ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാബു എൻ്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കുട്ടിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിത വളർച്ചയുടെ പടവുകളാണിത് സങ്കടങ്ങളാണ് നമ്മളെ നമ്മളാക്കുന്നത് സന്തോഷങ്ങൾ നമുക്കൊന്നും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു റഹ്മാനു റഹീമുമാണ് അറഹമു റാഹിമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നത് അറഹമു റാഹിമാണ് അള്ളാഹു അറഹമു റാഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാരുണ്യവാന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യവാനാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരുണ്യവാനാണ് എന്നല്ല കാരുണ്യവാന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യവാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാരുണ്യവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരുന്ന രോഗങ്ങൾ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സങ്കടങ്ങൾ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വേദനകൾ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നൊരാൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മാനാണ് എന്ന് കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ അയാൾ അനുഭവിക്കുക രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ഇന്ന് മനുഷ്യർ ഭീതി കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് പോസ്റ്ററുകൾ കണ്ടു രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മെറിറ്റുകളാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ശരീരം സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ആ സംവിധാനത്തെ തന്നെ നമ്മൾ രോഗങ്ങളായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിനെ തന്നെ രോഗമായിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഗർഭിണിയായൊരു സ്ത്രീ ഛർദിക്കും ചിലർ പറയും വല്ലാത്ത ഛർദിയാണ് ഛർദിയാണ് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയും നമ്മളതിന് രോഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതെന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു അന്യ വസ്തു കയറിക്കൂടിയാൽ അതിനെ ശരീരം പുറന്തള്ളും അത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു അന്യ വസ്തു കയറിക്കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ബീജമാണ് ആ ബീജത്തെ പുറന്തള്ളുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റമാണ് അത് പുറന്തള്ളാതിരുന്നാലേ ഈ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ ദുർബലമാക്കണം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവരുത് അതിനെന്ത് വേണം ഈ സ്ത്രീ ശാരീരികമായി ശോഷിക്കണം ദുർബലയാകണം അതിനെന്ത് വേണം കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലോ അത് പുറന്തള്ളൂ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ആ ബീജം അവിടെ നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ അതൊരു റെസിസ്റ്റിങ് മെക്കാനിസമാണ് അള്ളാഹു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ അതിനെ രോഗമായിട്ട് മാറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൂടുന്നു ഏതൊരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾ ചെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഏറ്റവും അധികം ചെലവാകുന്ന മരുന്ന് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗുളികകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടാബ്ലറ്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ആൻറ്റി ഇസ്റ്റമിൻ ആൻറ്റി അലർജിക് ഇങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഏറ്റവും അധികം വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നത് ജലദോഷത്തിന് പനിക്ക് കഫക്കെട്ടിന് ഇതിനൊക്കെയാണ് ആ മരുന്ന് ആ മരുന്ന് കുടിക്കുന്നതോടു കൂടി രോഗം മാറുകയല്ല രോഗം മാറുക തന്നെയാണ് ഇല്ലാതാവുകയല്ല വേറൊരു രോഗമായി മാറുന്നു അതാ സംഭവിക്കുന്നത് ആധുനിക വൈദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അപാ അപാകതയാണത് നമ്മൾ പറയും രോഗം മാറുകയാണ് രോഗം മാറുക എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആയ സെൻസിലല്ല ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു രോഗം മറ്റൊരു രോഗമായിട്ട് മാറുന്നു ചെറിയൊരു രോഗം ഗുരുതരമായ രോഗമായി മാറുന്നു രോഗം മാറുന്നു മനസ്സാണ് ചികിത്സിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഖുർആൻ പതിമൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മറന്നു എന്നുപയോഗിച്ച് രോഗം ആ പതിമൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ചത് എന്താ കയ്യിൻ്റെ രോഗമല്ല കണ്ണിൻ്റെ രോഗമല്ല കൽബിൻ്റെ രോഗമാണ് കാലാകാലങ്ങളിലുമുള്ള മനുഷ്യരെ പിടികൂടുന്ന മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ടോണിക്ക് കൊണ്ട് മാറാത്ത വൈദ്യം കൊണ്ട് മാറാത്ത ഒരു രോഗമുണ്ട് മനുഷ്യന്
സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈദ്യ വിഭാവനയുണ്ട് സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസീസസ് മനോ ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ മനോ ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ ശരീരത്തിനാണെന്ന് തോന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മനസ്സിലാണ് എവിടെ പോയിട്ടും മാറുന്നില്ല ഒരു വൈദ്യന്മാർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണെന്നറിയില്ല എന്ന് സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ആണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലൊരു ഭാഗമുണ്ട് പ്ലേസിബോ എഫക്റ്റ് എന്നാണ് എന്നെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ അസുഖം ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാകും അത് ശരീരത്തിൻ്റെ തല്ല മനസ്സിലാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഗുളി കൊടുക്കും വല്ല പാരസെറ്റമോളാണ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പറയും ലോകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ അസുഖത്തിന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മരുന്നാണ് അയാൾ അത് കുടിക്കും അസുഖം മാറും അതാണ് പ്ലേസിബോ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അയാളുടെ രോഗ ശരീരത്തിനല്ല മനസ്സിലാണ് ഇനി ഖുർആാനിൻ്റെ ആ വചനം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഫി കുലൂബിഹിം മറൽ ഫി കുലൂബിഹിം മറൽ ഹൃദയത്തിലാണ് അസുഖം എന്ന് ഓ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രസിദ്ധനായൊരു നോവലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദി ലാസ്റ്റ് ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട് ആ കഥയിൽ ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഗുരുതരമായ അസുഖമാണ് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് കുറേ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ ഇലകൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവൾ ആലോചിക്കുകയാണ് ആ അവസാനത്തെ ഇല കൂടി കൊഴിയുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ മരിച്ചു പോകും ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ ഇലയാണ് ഇനി നാളെ കൊഴിയാനുള്ളത് അവൾ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത് മരണത്തിലേക്കുള്ള ഉറക്കയിരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടാൻ അവൾക്ക് അങ്ങനെ അനുജത്തിയെ വിളിച്ചിട്ട് അവളെല്ലാം പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അവളോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി അവൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അവൾക്കറിയാം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവൾ ഉണരൂലെന്ന് പക്ഷെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവൾ ഉണർന്നു ഉണർന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഇല കൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പച്ച ഇലയായി അവിടെ കിടക്കുന്നത് അവൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു പ്രതീക്ഷയായി ആ ഇല ഉണങ്ങണം പിന്നെ അടരണം അത്രയും കാലം എനിക്ക് ജീവിക്കാലോ എന്ന് അങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു പ്രതീക്ഷയായി പക്ഷെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് ഉണങ്ങുന്നില്ല കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണങ്ങുന്നില്ല പുതിയ ഇലകൾ വന്നു വസന്തം വന്നു ആ മരത്തിൽ നിറയെ ഇലകളായി പൂക്കളായി മനോഹരിയായ ഒരു മരമായി അത് മാറി ആ കുട്ടി പിന്നെയും പിന്നെയും ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നാണ് ഹെൻറി കഥയിൽ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ആ കുട്ടിയുടെ അനുജത്തി കുട്ടി അവരുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് ചിത്രകാരനോട് ഇതെല്ലാം ചെന്ന് പറയാറുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠത്തിയെ കുറിച്ച് ആ ചിത്രകാരൻ ആ മരത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു ഇല അവിടെ വരച്ചിട്ടാണ് വരച്ചിട്ടതാണ് ആ വരച്ചിട്ട ഇലയെ യഥാർത്ഥ ഇലയായി ഈ കുട്ടി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു മാത്രമല്ല ആ ഇല വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയ രാത്രി മഞ്ഞുകൊണ്ട് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ഈ ചിത്രകാരൻ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പ്രതീക്ഷയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ജീവൻ പകർന്നത് പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്കും ജീവൻ പകർന്നത് ലവ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് മിറാക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ രോഗികളെ കുറിച്ച് ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള രോഗികൾക്ക് തീരെ രോഗം ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയ രോഗം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്യാൻസർ അധികം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവർ വല്ലാതെ മാനസികമായി തളർന്നു പോകും വലിയ ഗുരുതരമായ രോഗമാണ് എന്നവർ വിചാരിക്കുന്നു ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതെ അവർ സംസാരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് കടുത്ത രോഗികളായി മാറുന്നു എന്നാൽ വേറൊരു വിഭാഗം രോഗികളുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല അസുഖം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ കാലം ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മൾ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്നൊരു നല്ല കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ വന്നതെല്ലാം ആ നല്ല കാലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളായിരുന്നു എന്ന പ്രതീക്ഷ ഒന്ന് യാദൃശികമായി സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ നന്മ മാത്രമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു കരുതൂ എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ആ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി മുന്നേറുമ്പോൾ ഖുർആൻ നമുക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അള്ള തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണത് ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ആ പദവിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എന്താ അള്ള
അള്ളാ എന്നൊരു പേടി ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതോടുകൂടി പിന്നൊരു പേടി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അതാണത് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞതാ വലാഹും യഹസനോൻ അവർക്ക് സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അവർ കരയുന്നുണ്ടാവും കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ കൽബ് ഇടയൂല കൽബ് പെടയൂല അതാണ് വലാഹും യഹസനോൻ ദുഃഖങ്ങളോ പേടിയോ ഉണ്ടാവില്ല പേടി വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ദുഃഖം കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അത് രണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല ശാന്തമായ മനസ്സായിരിക്കും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ ശാന്തമായൊരു മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഈ മാന കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം അത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത കാഴ്ചകൾ മുഴുവനും ഹൃദയശാന്തിയോടുകൂടി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് ആ സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ നമുക്ക് പലതും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടുകയും തിരിച്ചു കിട്ടിയതൊന്നും പിന്നെ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്തതുമായ ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയാണത് അള്ളാ എന്നുള്ളൊരു അനുഭവം കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ശാന്തിയാണത് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ദുഃഖിറല്ല വജിലത് കുലൂബുഹും അള്ളാ എന്നുള്ളൊരു പേര് കേട്ടാൽ കൽബ് പെടയുന്ന ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ആ അനുഭവം അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടാൽ അവരുടെ കൽബ് പെടയുന്ന് എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിച്ചു പോയത് ഇതിൽ പല ആളുകളുടെയും സുഹൃത്താണ് അസ്ലം എന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ പേര് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് അവൻ മരിച്ചത് അവൻ്റെ പേരാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനിട്ടിട്ടുള്ളത് അസ്ലം പക്ഷെ ആ പേര് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരും അവനെ വിളിക്കാറില്ല കാരണം ആ പേര് ഉയർന്നു കേട്ടാൽ ഉമ്മ കരയും ആ പേര് ഉയർന്നു കേട്ടാൽ ഉപ്പൻ്റെ കണ്ണ് നിറയും അതുകൊണ്ട് ആരും അവനെ വിളിക്കലില്ല ഒരാളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് വർഷങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ ഒരാളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് മനസ്സിലൊരു പിടച്ചിലുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയുകയും ഹൃദയം വിചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുകയും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ അത് അള്ളാ എന്നുള്ളൊരു പേര് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വല്ലാത്തൊരു ഭാഗ്യമാണത് അതുള്ളവരിവിടെ ഉണ്ടാവാം അവരനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ശാന്തതയുണ്ട് അവരൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കാരണം അത്രയും അല്ല ഉള്ളിൽ നിറയുമ്പോഴേ അത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഒരാൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ല അത്രയും മനസ്സിലാണ് നിറയുമ്പോൾ അള്ളാനെ കുറിച്ച് അത് പറയപ്പെട്ടാൽ കണ്ണണ് നിറയും കാരണം എന്താ നിറച്ചിലിൻ്റെ കാരണം അങ്ങനെ നിറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ അകന്നു പോയല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടമാണത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകലാണ് പിന്നെയും ചെയ്യുമ്പോഴോ പിന്നെയും അകലും പിന്നെയും ചെയ്യുമ്പോഴോ പിന്നെയും അകലും നമ്മളങ്ങനെ അകലും അള്ളാഹു അകലുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹ് അകലുന്നില്ല നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് കാത്തിരിക്കണ സ്നേഹസമ്പന്നനായ രക്ഷിതാവ് കരുണാവാനായ നാഥൻ ആ ഒരു അനുഭവം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതാണ് ഈമാൻ ആ ഈമാനിൻ്റെ ഒരു മാധുര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയണം ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമാവില്ല മുന്നൊരുക്കങ്ങളോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള ഒരു പാകപ്പെടൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് കൈവരും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാ ഈമാനിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ പരലോകം എന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് പരലോകം എന്നൊരു സംഗതി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം സ്വർഗം എന്നൊരു സംഗതി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങണ്ട് നരകത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം നരകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിലേറെ ഖുർആാൻ സ്വർഗത്തെ കുറി സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിലേറെ നരകത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുള്ളത് കാരണം എന്താ കാരണം എന്താണ് സ്വർഗം നമുക്കൊക്കെ താങ്ങാൻ കഴിയും അല്ലേ പക്ഷെ നരകം നമുക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയൂല നരകം നമുക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയൂല എന്ന് നരകത്തെയും നമ്മളെയും പഠിച്ച അള്ളാക്കറിയാം ആ നരകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പോരായ്മയാണ് മരിപ്പിക്കൂല എന്നുള്ള അള്ളാൻ്റെ തീ
വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയല്ലേ അത് ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുന്നിൽ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും നിസ്സാരമാണ് അവിടേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മുന്നൊരുക്കത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എത്ര ജാഗരൂകമാകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരും ഇത് അള്ളാൻ്റെ വാഗ്ദാനാണ് അള്ളാനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അള്ളാ ഒരു പോം വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മഹ്റജ് എക്സിറ്റ് അത് ഒരു മഹ്റജ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു വഴിയാണ് തുറന്നു കിട്ടും സൂറത്തുൽ സൂറത്തുലാഖില് രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൻ്റെ അവസാന വരി അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് വമയത്തക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രസിദ്ധനായൊരു താബി പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ നിങ്ങൾ പോയാൽ ഞങ്ങൾ പട്ടിണിയാവൂലേ അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മൂത്ത ഒരു കുട്ടി പെൺകുട്ടിയാണ് അവൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പട്ടിണിയാവുക ഉപ്പാനയും നമ്മളെയൊക്കെ പോയിട്ടുന്നത് വേറെ ഒരാളല്ലേ അവനൊരു വഴി കാണിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം അജ്ജിന് പോയി കുട്ടികൾ പട്ടിണിയായി അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ആകെ ബേജാറായി പഠിച്ചോനെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ ഈ അനുജന്മാർ അനുജത്തികൾ പട്ടിണിയാവുമല്ലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അള്ളഹാനോട് കരയാണ് അള്ളാഹു ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരണേ ഉപ്പ പോകുന്ന സമയത്ത് അനുജത്തിമാരെയും അനുജന്മാരെയും ഈ പെൺകുട്ടി ഓർമ്മിപ്പിച്ച വചനമാണ് ആ വചനം വമയത്തക്കില്ല യജ അല്ലഹു മഹറജ അല്ല ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരും സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അല്ല ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരുന്ന മാത്രമല്ല ജീവിത വിഭവങ്ങൾ എത്തിച്ചു തരുന്ന റിസുക്ക് തരുന്ന അതാണ് പറഞ്ഞ ഈ പെൺകുട്ടി കണ്ണീരണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു യാത്രാ സംഘം വന്നു അവർ ഈ കുട്ടികളോട് വെള്ളം ചോദിച്ചു ആ കുട്ടികൾ വെള്ളം എടുത്തു കൊടുത്തു നല്ല രുചികരമായ വെള്ളം ഈ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ആ യാത്രാ സംഘം ചോദിച്ചു ഇതാരുടെ വീടാണ് ഉപ്പയുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാം വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടാണോ ഈ ചെറിയ വീട് എവിടെ പോയി ഉപ്പ ഉപ്പ ഹജ്ജിന് പോയതാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ എല്ലാം മുഖം വാടി നിൽക്കുന്നു സങ്കടം മനസ്സിലാക്കിയ ആ യാത്രാ സംഘത്തിലെ ഒരാൾ അയാളുടെ കീശയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പണം എടുത്തിട്ട് ആ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ഒരു അസാധാരണത്വം ഇല്ലാത്തൊരു കഥയാണിത് ഒരസാധാരണത്വം ഇല്ല സ്വാഭാവികമായൊരു കഥയാണ് വഴികൾ തുറന്നുതരുമല്ല ഒരാ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വഴി കാണിച്ചു തരും ഇതിലേറെ നല്ല വഴികൾ അള്ളാഹു തുറന്നു തരും ഇതിലേറെ വലിയ തുറസ്സായ വഴികൾ അല്ല നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അള്ളാൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഈ വചനത്തിൻ്റെ സാരം മനസ്സിലാവും എന്തു വേണം കറക്കളഞ്ഞ ഈ മാൻ സ്വകാര്യവും പരസ്യവുമായ ജീവിത വഴികൾ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദൃഢമായ അതിശക്തമായ മനസ്സിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഈ മാനിൻ്റെ കരുത്ത് ദൈവബോധത്തിൻ്റെ ശക്തി അല്ലാ എന്നൊരു വിചാരം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന മനഃശാന്തി അതനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഒരു സന്ദേശം ഇത്രയധികം ആളുകളിലേക്ക് ഇതിലേറെ ജനസഹസ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഉദാത്തമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇസ്ലാഹി സെൻ്റർ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത വലിയ പ്രവർത്തനം ഇസ്ലാഹി സെൻ്ററുകൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനവും അങ്ങനെ ഒന്നും നിസ്സാരമല്ല എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് യാഥാസ്ഥിതിക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഇവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും ആദർശങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം പറയാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഭാര്യയും ഇതുപോലെ ഒരു യാഥാസ്ഥിതി കുടുംബമാണ് ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്നു ജുബൈലിലേക്ക് രണ്ട് മാസമാണ് ആ ഭാര്യ ഇവിടെ ജീവിച്ചത് നാല് ക്ലാസ്സുകളിലാണ് അവർ പങ്കെടുത്തത് നാല് ഖുർആാൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ അപ്പോഴൊക്കെ മഞ്ഞപ്പിത്തം പോലെ അസുഖം വന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി അത് പിന്നെ ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹ് ഒരു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത് പറയുന്ന എന്തിനാണെന്ന് പറയും അദ്ദേഹം പറയാണ് അസുഖം പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് കുറച്ച് കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഒരു വെള്ളം കൊടുത്തു എന്ന് തിരുകേശം മുക്കിയ വെള്ളം ഇത് സൂലിൻ്റെ മുടി മുക്കിയ വെള്ളമാണ് മോളെ ഇത് കൊടുക്ക് എൻ്റെ അസുഖം ഭേദപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞത്രേ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചിട്
ആദർശത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചരിത്രമാണിത് ഒരു പ്രവർത്തനവും നിസ്സാരമല്ല വെളിച്ചമാണിത് വെളിച്ചം വെളിച്ചമാണ് സത്യം ഇരുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമേ ഇല്ല വെളിച്ചല്ലാതാകുമ്പോൾ ഇരുട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാണ് ഇരുട്ടില്ല വെളിച്ചേ ഉള്ളൂ വെളിച്ചം വരുന്നതോടു കൂടി ഇരുട്ടില്ലാതാകുന്നു ഈ വെളിച്ചമാണ് നമ്മൾ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരനും സഹോദരിയും അറിയട്ടെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണിത് ചുമലിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കളെ പോറ്റുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള തഴവത്ത് ഈ ജിദ്ദയിൽ ദമാമിൽ ജുബയിലിൽ റിയാലിൽ കുറച്ചു കാലം നമ്മൾ ജീവിക്കണം എന്നത് നമ്മുടെ തീരുമാനമല്ല അള്ളാഹിൻ്റെ തീരുമാന എന്താണ് ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ മഹീഷത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് ചില മോഹങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് കൊല്ല ഇരുപത് കൊല്ല ഇവിടെ കഴിയണമെന്നുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ റിസ്ക് തേടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാക ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് താഴത്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നൊരു അവസരം ഉണ്ടല്ലോ നാട്ടിലത് കിട്ടൂല നമ്മുടെ നാടിനടുത്ത് ഗൾഫിൽ ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ചിട്ട് വലിയ രോഗബാധിതനായിട്ട് വന്ന ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹം കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുറെ കാലം അവിടെ ജീവിച്ചു ഇവിടെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ വാഹനം എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ മതിൽ എൻ്റെ ജോലി ഇതല്ലാതെ ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി വേറെയും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറയുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവരാക്കി നമുക്ക് ബർക്കത്തുള്ളൊരു ജീവിതവും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മനസ്സും ബാധ്യതകളുടെ വിസ്തൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയും കരുത്തുള്ള ഒരു ഹൃദയവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പാളിച്ചകളിൽ നിന്ന് ദയാലുവായ രക്ഷിതാവെ ഞങ്ങളെ നീ കരകയറ്റിയിടണമേ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിൽ നിന്ന് അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹാരോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് കടുത്ത പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന തീക്ഷണമായ വെല്ലുവിളികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മോചനം നൽകണമേ നാഥ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഈമാൻ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന അഫുല്ലാഹിറത്തി ഹസനത്തൻ വഖിന അദാബന്നാർ അള്ളാഹു മസ്ലി വസ്ലിം അലാ നബീക്ക മുഹമ്മദിൻ വ ആലിഹി വസ്ഹാബിഹി വസ്ലം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്ത